どうもおあきですパープルアプリやっていきましょうさあというわけで今回はなんとですねこちらの PSR 不動沢村英順の五重作りをチャレンジしていきたいなと思いますそしてですねただいまチャンネル登録高評価で iTunes コードもしくは Google プレイコード1万円分が当たるプレゼント企画を行っております皆さんぜひともチャンネル登録高評価していってくださいさあということでございましてダイヤのエースアクト2祝賀会ガチャ最初の70連でこの沢村の PSR が2枚出まして、まあ、うまく解放も進んで46というところまで来たんですが実はですねあの動画に続きがありましてまあ、あそこでですね、まだ SR が1枚あったわけなんですが、えそこはですね、置いておきました。えー、というのもですね、えー、と、PR も結構あったので、まあ、それを使って SR プラス5を目指していこうなんていうお話をしていたら、なんと PR を5枚直接壊したところ、4段階も解放ですね、行ってくれました。あれ、動画に撮っておけばよかった。はい。えー、PSR、えー、レベル1ですね、えー、解放していないものを5つ一気に壊したところを4回も解放してくれてで R もあったのでさすがに PR もう1個は、えー、としっかり解放していこうというところで、まあ、R を適当に壊してみたところ PR もプラス2ということでこれはですね、えー、PR があと3段階解放してくれたら、まあ、SR がプラス5にでそれが2段階通れば50にというチャレンジができますなので今回はそちらのチャレンジを行っていきましょうまたですね、そこで2段階通らなくても、えー、実はですね、えー、こちら、ダイヤのエース、アクト2、投手 SR 選択ガチャ券というものをもらっているので、まあ、こちらで沢村をもらって 30% 通れば、またまた50にというところになるので、今回割と50あるんじゃないかなと思います。ということで、今回まずはやっていくのは、えー、こちらのガチャで、えー、PR のプラス5を作ることですねもちろんこの中で沢村の PSR が出れば、えー、もう50確定なのではい、えー、そんなこともありますしただまあ今回目指すのはまずは PR プラス5を作るというところでございますのでしっかりそこをまずは作っていきましょうでその後にですねこのダイヤのエース聖堂高校のめちゃめちゃいい投手デッキを考えついたのでそちらについてもご紹介していきたいなと思いますまたこの後動画も上がってくると思うんですがとりあえずこのデッキはめっちゃいいんじゃないかなというのが一つ思いつきましたのでえそちらをご紹介していきたいと思いますということでいきましょうちなみに僕の構想の中ではサウムラムフレアもデッキに入ってきますはい行きましょうなので、えーとまあ、フレアは45になったんですがもう沢村50のチャンスがあるのに逃すわけにはいかないというところでいきましょうさあ沢村の SR ももちろん出てくれれば嬉しいです SR くればもう直食いですねということで R でも PR でも何でもいいんで沢村が出ろフレアばっかり出るなこういう時にそしてうわ PSR なのに魔法ちゃん沢村の RPR は出なかったですねはいまあまあまあまあ仕方ないでしょうフレアもね PSR 出ればもちろん解放できてくるかもしれないんですけどまあもう45でいいかなと思っていましてさすがに50目指せる感じではないと思うので本当にそしてフレアばかり出るな困ったな沢村が欲しいんだよ今青葉青葉えー、フレアばかり出ていますうわここ割と早めに終わるかなーなんていうね甘い考えもあったんですけど結構かかるかもでも SR はいっぱい出ていますねはいぜひ沢村が出てくれると嬉しいです沢村 PR よし OKOK 沢村うわ PSR めっちゃ出るいや沢村かぶれよそしたらそしたら沢村かぶってよ PSR めっちゃ出るじゃん沢村よしうんうわフリアーもすごい出ますね違うんだな沢村が出てほしいんだなというところでただこれで R と PR 合わせて3枚出たのでちょっとここでまずは解放しましょうさあ R 通ったらあ通った今回解放運いいなオッケーちょっと沢村あんま引けなかったですけどオッケーオッケーこれでとりあえず今回のガチャは終了あとはもう混ぜるだけさあまずは SR がプラス5になりましたので PSR に混ぜます2段階くれば50になりますやばいぜ来たぜ行きましょうお願いしますいや本当に沢村の PSR かぶれば最高だったけどもうここで通せば全て OK ですねマジで2段階来てくれこれちょ,これちょっと新聖堂高校の投資育成がマジでやばいことになりそうなんではい
頼むそこでこのなんとか来てくれお願いしますきたー50きたーよっしゃー50きましたまあえっ、ー、と制度これ実はですねあのガチャ動画撮った後すぐに動画撮っていましてまだ1回もできてないので実際聖堂高校の投資育成がどれくらい伸ばせるかっていうところは未知なんですがまあそれにしても今後いろんな高校で使えるキャラクターであることは間違いないと思ったのではいここは50にできて非常に良かったなと思いますオッケーまあ街道っていうところで言うと僕のパッと見だとフレアが一歩リードなのかなと思ったんですけどまあ沢村も間違いなく使えるところであると思うのではいナイスですということでもう50にしちゃいますねこれじゃあちょっとリーダーにしておこうこれ今初日なのでぜひフレンドの皆さんにたまにはいつもリーダーいろいろ出していただいてたまには恩返しということでぜひ皆さんサウナ使ってくださいということでああ洗濯ガチャ券結局余りましたね<笑>まさか余らせちゃったはいまあまあこれはもうしゃあないですねまあフレアの PSR が出たら今後使いましょうかというところですはいということで、えー、新聖堂高校の投手デッキちょっと考えてみましたえー、っとーまあ、まずこれなんですけど、はい。えー、フレンド枠が、えー、同えかなはい。フレンド枠同えで考えています。で、どうなるかと言いますと、まず、えー、っと、まあ、今回のデッキであれば、フレアが、えー、街道を持っているので、街道単体で取るともう、ひたすら渋い金徳になってしまいます。なので、必ず街道を合わせないといけないというところで、まあ、街道誰か教えてくれる強いキャラクターいないかなと、いろいろ探したところ、まあ現状であれば、同栄が圧倒的に街道を教えてくれるキャラクターの中では強いんじゃないかなと思いました。はい。でですね、同栄に関してはコントロールコツ、えー、コントロールのごめんなさい、コントロールの上限アップですね、を持っておりますので、まあ彼女なしでそのコントロールの上限アップというところで言うと、非常に同栄は合うかなということで、同栄フルヤで、えー、新街道を狙いつつ、というか必ず取れるか、はい、金徳確定なので、取って、えー、っとコントロールの上限アップもしていくとでもちろん沢村も入れますよとはいで精神ポイントがそんなにたくさん取れなさそうな気がするのでまあスタミナはですねもう1キャラクター入れてあげて、えー、っとタックで伸ばしていきたいなと思っていますでスタミナの上限アップオクタビアはいこれでコントロールとスタミナの上限アップを行っていますとであとはもう前後1枚ずつっていう感じなんですけどやっぱコンコツを持っている虹谷でラストはここの枠だけは、まあ、割と自由枠ではあるんですが、まあ、僕の中では強い、えー、神楽坂にしていますで僕の中だと他にも選択肢があって同じ前部風薙も、えー、結構選択肢ではあります、えー、これでコントロール106持っていくっていう形ですね僕覚醒20までしてるのでその強さは僕の中ではあるかなと思っていますえー、っとただコントロール、同円もコントロールなんで、コントロール2枚だと技術がちょっと余るんじゃないかな、なんていう。もしこれで技術足んないんだったら、えー、っと、神楽坂のところを、僕は、えー、っと、このキャラクターですね。はい。風薙にしようと思っていますと、と、えー、いうような感じですね。まあ、ちょっとそこは、えー、最後自由枠なので、えー、変えてあげてもいいと思うんですが、そんな感じですと。で、あと、虹谷のところも、あとイベ、ゆいもワンチャンあるかなと。二刀流、金徳が二刀流だった気がするんですが、投手だと。二刀流っていうのと、あとまあメンタルこううまく使いたいなと、そう。そこなんですよね。メンタルキャラがいないと、制度って伸びないんじゃないかっていうところがあったりして、だゆいうまく使えないかなっていう。虹谷じゃなくてゆいな気が結構しています。臨床ももらえるし、イベントで。いや、ゆいはあるな。意外と本当にゆいっていう可能性はありそうな気がします、そこは。虹谷まあコントロールコツっていう要因では入れてますけどコツはあんま追いにくいしこの高校別にコントロールコツなくても、えー、とコントロール上下アップできるだけの経験点は来そうな気がするのでうんそれはちょっとあるんじゃないかなというところですねまああとはやっぱメンタルキャラを入れてあげないとどうしてもきついなというのは思っていましてそうだなだからあーっとここで清水薫使おうと思ったけど清水薫使えないじゃん不屈も使えないじゃん、この高校。で、天際ハイスピンジャイロ被るのでダメ。えー、っと、夢城なんだったっけ優香か。夢城優香はいけるな。夢城優香あとイベなので、うーん、虹谷じゃなくてそっちな気はしています。なんかこれ変化で固めてるんですけど、変化で固める必要も別にないと思うので、え
とまあ基本こんな感じっていう感じですねなんでオクタビア同栄えー、と沢村古谷ここは確定あと2枠は割と自由枠でメンタルキャラ入れんのかそのユイっていうのも全然ワンチャンありますしまあユイではないのかなでもそしたら夢代優香とかの方がいいのかなでえっとあれか早苗弓も左キアか先手必殺いける入れれる全然入れれるでも持ってないあとボンダはボンダ変幻自在かぶるのでダメですねなので真中夢代かうんかまさかのまさかのアンドロメダ荒島でもワンチャンありですはいいやーそうした方がメンタルに入れた方がいい気もするなでもアンドロメダって不確定でしょあいつ確かそれは怖いなコントロール依存なるほどまあちょっとやってみましょうあのここメンタルの2キャラクターになる可能性も全然あります僕の中ではいここメンタル2っていう可能性もあるけれどもまあこんなのが軸になってくるかなというところでありますね意外とこう戦えそうなのではいえーとちょっとしばらくえーまあキャッチャーもうねえーと実はまだ動画出してないんですけどめっちゃいい選手が作れていてまあ後日動画を出しますえーとまあまあいい選手も作る作り方分かったのでえそれでやっていくとしてちょっとピッチャーの方も頑張っていきましょうということで今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いしますまた次回の動画でお会いいたしましょうアディオス